披着我的荣场去的。那日梁上并未认出是幼童，便像骂我一般将他撵了出去。后来家丁抬书进来，发现梁上紧靠在书案之上，身上插着一把刀。夫人，人真的不是我杀的。你放心，有林将军和我儿袁慎在。定能查个水落石出，还你清白。把他给我按住！人也死了，随你如何便都可。我三老上过门口守卫，只见你一人进出。难道杀我儿的不是你，是幼童？你这个不守妇道和太子私仇之人，谁会信你？不是你杀，是谁杀的？杨夫人。此事未明，还容我去查个清楚。查案，看把你给能耐的！怕是圣上说你能匡扶社稷，你也敢答应？你看我干什么？我说错了？你说说你，这都城之中，哪有你这般自以为是、四处逞能的你呀？不学无术便罢了，还查起凶案来？你还真去啊你！哎，阿母，山间与程娘子先去查案，先行告辞。程少商。是要来查案吗？为何一直盯着我看？你与令堂倒是完全不相像。你素日里打扮就像世家贵公子般，令堂却衣着朴素，像是穿校。他不苟言笑，你倒是日日言语刻薄。一家人嘛，总得取长补短。家母不爱笑，也不爱说话，我再不如此。家中岂不是更无趣，更待不下去了？说的是有道理，我与我家阿母也是如此，取长补短，各有不同。哎，离远点。一个女娘来查案，也不觉得瘆得慌。我自然是觉得此事另有蹊跷，所以才会来查案。此生本不让我来的。那你还来干什么？不如在家乖乖等着他结案便是。此事有关曲林君的身语，也有关皇后和太子的身语。我为何要在家束手束脚等着？我又不是那种出嫁从夫的女娘。其实林不疑说的没错，此事涉及楚军，深不可测。多查未免牵连过甚，少查却也无功而返。你就不应该牵扯进来。如果这屋子不曾藏第三个人，凶手又是如何从屋内杀的梁少？你近来脾气倒是好些，若是从前，不出三句便与我吵起来了。我近来已是觉得，可能是因为我有子胜了吧。他待我很好很好，又疼爱我，我自然也没有什么要与别人争的。我也没想过我会嫁与如此脾气男儿了。等我仔细想了一想，若是没遇见他，此生倒是会有遗憾的。我跟你说这些干嘛？你还是早些去相亲，寻个心腹吧。我为何要快些相亲，快些找心腹？你与林不疑恩爱白头，与我何干？攀扯我做什么？就是因为你没有意中之人，所以你看到我们这般恩爱的夫妻，暗中不爽。不过，我知道你眼红子善，能娶到我这般优秀的女娘。但我跟你说啊，你大可将眼光放低一点
毕竟像我这么优秀的女娘，不好找。你觉得我眼红领不领？自然是眼红他，要不然你为何每次见他总哼哼，好似嗓中痒痒般？我那……那什么，有意我。我那是见你们不分何时何地的亲热，我恶心。恶心是吧？嗯。有心就出去，走了。行，出去。啊、你来查，你来。吃不到就说葡萄酸。若是查累了，不妨出来歇歇。这也就巴掌大的地方。巴掌大的地方。一、二、三、哎、四、你小心点。五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六。你这又是在干嘛？十八。是二十六步，屋里只有二十步，还有十六步去哪儿家的养子，梁上真死，我只不过是暂代家主之位。梁上与梁霞乃义母同胞，都是梁太公的血脉。等梁上入土为安之后，我便将家主之位传给三弟梁霞。那这梁霞跟梁上，平日关系可好啊？他，梁霞呢？闭嘴！梁三公子。该不会就是凶手吧？你少胡说，这不是我杀的。那你为何躲在这儿，还将刀如此顶着我？我还没问你呢，你跑这来送死做什么？梁三公子觉得杀了我，你就能安然无恙吗？若我无缘无故在梁家失踪，你也不可能全身而退。此密室甚是隐蔽，只有我知道。你能够进来，也只是侥幸罢了。他们可未必找得到你。我大可以把你杀了，然后等他们离去，我再想办法逃脱。有谁会知道，我是真正的凶手？我都猜得到，你还怕他们猜不到？你趁你刺兄升起之时刺死了他，想要嫁祸给曲林君。后来你又躲到密室里来，脱了带血的外袍，换上家丁的衣服，乘凉混了出去。你此刻躲在这儿
定是被林碧玉放在给下注，所以线下想来销毁证据，对吧？你闭嘴！你再多说一句，我就杀了你！你朋友大好前程，何必冒险师兄？你做这些错事，怕是有什么苦衷吧？我没有错，是二兄弟我动手的。他诚信家主之位，却整日沉迷于金石，完全不顾梁家家业。他根本就不配做家主。明明我才是嫡子，明明我才更有雄心抱负，凭什么我就什么都得不到呢？啊啊！我已经碌碌无为二十几年，他若不死，我岂不是要碌碌无为一辈子？你都忍了二十多年了，为何此时铤而走险？我猜你定是受人蒙蔽。既然事已至此，我倒是有个帮你的法子。少主公，屋子都翻遍了，程娘子真的不在。他视我如命，你有我的命，换你的命，他自然会放了你，如何？动手，把这间屋子给我拆了！是。是你不一定疯了吗？走！是。梁三公子，不要犹豫了，用我当人质，你逃出去。眼下只有这一个法子。你少骗我！我现在就把你杀了，等他们走了，我再逃出去，岂不是更安全？啊房子给拆了，你就更逃票了。闭嘴！还有活路，你莫以为所有人都蠢，把人围了。林将军，莫要为难我族人啊！只要他放人，我便放过梁家，还有你阿母。林将军，何苦要为难妇人？我梁家可是百年氏族啊！舅父。若长秋宫程娘子有何闪失，也会开罪皇后，惹怒圣上，梁家氏族也就百年为止了。子生，我在密室看到他行凶时的血衣，凶手就是他。你住口！你不要动！杨三公子，如今人赃并获，你已经没有任何退路。但林某给你保证，只要你不赏五父。我可保你阿母平安，小儿，你别怪阿母，你快跑啊！我不行，我死有拉个垫背的。你们要杀了这老虎，杀就好了，我绝不动容。杀！不，这话可是你说的。
那我便端着兰袄一臂，看你动容还是不动容。你非要来冒险，你要是有什么闪失，我怎么办？万伯父给我的刀，我都随身带着，就是怕万一。但是我看他不想死的样子，于是我就想了法子，让他带我出来。若是我这样死，我也想我死之前能最后见你一面。可你倒好，我都吓成这样了，你不安慰我也罢，还这样说我。是我不好，是我不好，我就是被吓到了。你林不疑还害怕的时候，只要是跟你相关的，就没有我不怕的。既凶手已然找到，那人我就带回廷尉府审问了。可怜的。当家主，卡夫却给了刺兄，你，你却丝毫没有为我分辨。刺兄，他资质平平，他就是个废物。可你和大兄，还有全族之人，你们个个当他是个宝。凭什么呀？凭什么？真是可笑至极！明明是你自己不思进取，你阿母宠溺于你，才酿成今日大祸，慈母多败儿啊！我的儿，你怎么就不会迷信教啊？我的儿。我落到今天这个田地，都怪你！你一次一次把事情搞大，害得我根本就受不了场。梁祥，我劝你速招出，是何人逼你杀兄诬陷太子？不然此事必祸连全族。带走。啊！我的儿啊！我的儿啊！啊！我的儿。你进宫面圣，当面请罪。你好大的胆子！此生说要活捉梁侠，你既然一剑将他射杀，你说，你是不是梁侠勾陷太子安背后的主谋？你是不是怕此生活捉了梁侠之后，问出个事实真相来？陛下，臣不是。那是什么？我河东梁氏原本枝繁叶茂，但立地暴力，残害梁氏。待微臣执掌家主之位时，我家中已无可用的子弟了。河东梁氏，惶惶近百年啊，煊赫一时，如今却落到如此的田地，林真也很心痛啊。还记得那年，微臣投靠的陛下身边。略有薄计，陛下与微臣打趣，问微臣为何不求封赏
家中子侄，臣实在是有苦难言了，因为家中实在没有可用的青壮子弟了。臣的两个兄弟虽是父亲亲生，可个个不成器。臣作为养子，被父亲举荐为周母，已是愧对龙恩。现如今，更不知该如何报答陛下。哭什么呀？有话就好好说，啊！陛下，难道臣不知梁上梁下，皆是庸碌无能之辈吗？若从前，就算让他们照管庄园田产都不配。可臣有什么法子？臣已年近不惑，也只能熬着，盼着下一代，能出几个有才干的子弟。朕呐。也知道你们粮食之苦，可是，这与眼下这个案子有何干系呢？太子无缘无故的受了牵连，惹得一身的污名，难道不应该让子胜活捉了梁霞，问个究竟，审个清楚吗？嘿，你可倒好，一箭下刀射死，一了百了。陛下，此事如果继续追查下去，臣认为，于大局不利呀、啊。臣知道了，你先下去吧。子轩、啊，你是不是有什么话要对朕说啊？陛下，臣认为，梁无忌确实不是主谋。臣观梁侠为人，也不似有这等心计的人。那么，还能是谁，在背后筹谋此事？还能是谁有能力知道太子殿下跟曲林君在紫桂别院见面？还能是谁，愿意大费周折的，将此事栽赃给太子殿下，拜其名声？也或许是太子妃的堂兄，孙慎所为呢？毕竟他负责看管紫桂北院呐。孙慎已被臣拿下了。啊！倘若放他出去，臣敢打赌，他活不过两日。哎呀，那你说，这背后的主谋会是谁呀、啊？这背后主谋是谁？想必陛下已经心知肚明，他的所作所为远远不止这一件事。世纪过世的阿福阿母深感不值，我也不愿意打三兄这一巴掌，我自己都觉得手疼。阿恒，你放心，我一人做事一人当，此事败露，三兄绝不会牵连你。就凭你，还有脸说不牵连我？你的脑子够牵连我吗？三兄若是有过去大兄一半的智慧，也不至于会做出构陷太子、此等愚笨之事来。我只是不服而已。我们岳侍卫圣上一直是舍生忘死、出人出钱，将全族老小的性命全部放在他手上，可是到最后。竟落得这般下场。当初咱们兄妹七人，现在只剩下你我二人，这到底是为了谁呀？好好的饶县岳氏，本来富足安乐，这吃饱了撑的，非要跟着他们文氏一族去造反。
说的你好像不曾从中获利一般。我回一人之下，你愧为外戚越侯，锦衣玉食，紫袍金带，怎就令你不服不忿呢？你想想，人祸事，就是因为祸冲，我才看清楚圣上。如果圣上真的是一个烈性儿郎，他早就应该将灵异一族贬出城外，给霍俊华出气。可他倒好，他还劝林子胜父子和好。圣上一直都是如此，他只盼人人和乐，亲如一家。若非圣上如此仁厚。你三兄的所作所为，怕是不知要死了多少回了。阿恒啊，如果不是圣上娶了宣氏，你才应该是当今的皇后，咱三皇子才应该是太子。如今太子虽然袭去了杀人的嫌疑，可是他私会臣妇的事情，人人皆知。那名声早就让他自己给败完了。哎，我是越想越不服气。明明三皇子才是他日明君，可就是，可就是受母族拖累，不得不屈居一个废物之下。我呸！我可是明媒正娶的原配，不是小妇。你需要将你的那些委屈强加到我头上。你想当国舅匡扶天子？我可对当太后没兴趣，你口口声声说是为了我，为了三皇子，实则所有的不平，都为你自身。是，我越是是对圣上有恩，可延迟救援的你没有，人人都可以替霍侯鸣不平，唯独你不行。三兄，我问你，当初你为何援助孤臣迟到？是以仗气为借口，故意拖死霍冲。没有的事儿。啊，你，你休要炸我。我炸你。林子胜这些年查你查了不少证据，文修君铸币案，可有你的手脚？那传立光函谷之死，可是你下的毒手。他到现在还未与圣上说明，那是因为给我越氏颜面和给你自首的机会。我请问你，当初说正气有毒，可为何探查的士兵中毒而亡，可马匹却安然归来？为何军报不见马匹中毒折损的消息？为何？是。当日我接到霍氏传令官的求援，出发的路上，我们得知前方有瘴气，我便派人去查看。探子回来说。这瘴气并无大碍，也就是那个时候，老秦安王的军队也赶到了。你也应该知道，咱们与宣氏的关系素来不和。这老秦安王又是宣氏的舅父，我仔细一想，如果能拖延老秦安王去救援的时间，那到头来，圣上一定会责骂宣氏。所以。我便杀了那对探子。可薛岳两家不睦已久，老钱安王又怎会信小岳侯？阿恒，你害我！我这是在害你吗？我分明是在帮你，你好狠的心呐！要说狠，也狠不过你小月侯啊
，你老实说，老拳王王为何而死啊？老秦安王救顾城心切，于是亲自率领一队人马去查看瘴气，可是这一去，就再也没回来。后来我听他的手下彭坤说，老秦安王因为瘴气中毒，死在了密林中。那是后来我又仔细一想，这瘴气我查过，对人并无伤害。除非是，除非彭坤才是罪魁祸首。是彭坤杀了老秦安王，夺了宣誓兵权。即便如此，也不知孤城城灭。三日之后你们再去，为何这孤城无力回天呢？陛下，此事臣也不知。因为雍王偷换了军衔。本可支撑十日的孤城。最后连两日也没能撑下去，勇王，是你们因为私心，因为贪念，害死了孤城众多将士，害死了我舅父。难怪，难怪此时你。陛下，陛下，冤枉啊！陛下，臣虽然当时是在盘算延迟救援，但是臣心里想过，只要孤城再坚持几日，这援军迟早是会到的。臣虽然有私心，但是从未想过要害死老千安王，更不可能去调换军械呀、啊！陛下，孤城城灭一事，实在是与臣无关的。若非你故意瞒骗。老秦安王怎么会死？如果你及时救援，古城又如何会破？时至今日，你还觉得自己冤吗？律法在此，陛下在此，我小月侯做过的事情，我都认。敢问陛下，臣。能定何罪？小月侯啊，你昔日所为纵有龌龊，是奈你不得。但是今日你联合梁侠构陷太子，还连累了梁相神子，你又怎么解释啊？陛下，臣只是不满要娶那不知廉耻的五公主啊，所以才挑拨梁侠，促成太子和曲灵君私会。臣本来只是想诬陷宣氏的名声而已，可谁知道这个梁侠，他竟然借此机会将自己的兄长梁尚给杀了。陛下，臣没有杀梁尚啊。你是没有杀梁尚，可梁尚也是因为你而死。这世上，间接杀人者多了，难道都要定罪吗？闭嘴吧。朕念你越是满门忠烈，仅剩你兄妹二人存活。朕不杀你，但是从今日起，褫夺你的爵位，替朕去守皇陵。陛下，陛下如此优柔寡断的处决，朕等林安很瞧不起你。谢陛下不杀之恩。此事，彭坤一案，朕必会严查。啊，今日天色已晚，你还是早点回长秋宫，好好休息吧。
怎么还带他上秋宫呀？我是不会回去的，这世上恐怕只有皇后不会说我了。今日发生此般事情，若是阿父阿母阿兄们知道了，定又要念叨我半月。你也知道怕呀，不都跟你说了吗？不要乱来，不要乱来。为何非要以身犯险呢？我怎能束手不管？我若不管，谁帮皇后太子洗清冤屈？他们都是心地仁厚之人，却因为梁家那两庶子蒙冤，我心里忍不了。再说了，还有曲灵君，他若不洗清冤屈，他的两孩子如何面对世人冷眼？我又不是为了自己，你莫要再说我了。好，没怪你。我又不是说要拦着你去做，我只是担心你。你若伤了我，无法原谅我自己。顾城案已破，朱鹏坤还未抓获，其他人都已伏法。为何你还是不高兴啊？少傻，若有人伤你亲人。你明知对方有罪，你却无法将对方依法裁决，你会怎么做？你还有仇未报？我只是说，假若……你是知道的，我这个人最睚眦必报了。若是有人伤我亲人，我定不会原由。他让我有多疼，我让他千百倍的还回来。那倘若你报复的时候，会伤及你爱的人呢？人总要有抉择的。两件事情摆在一起，就一定有更重要的一方圣剑，你已二十有一，你该挑选合适心腹人选了。从前阿母从不管孩儿婚事，为何今日提及起来？今日我见你带那程娘子有情意，是否中意她？她，她从不在儿筹划中。哎，不想娶妻。从我年少起，儿就筹算过心腹人选。家事、门第、名声、父兄官职、姻亲牵连的势力派系，还有品性、才学，包括容貌，我都想过。可见久了，你与阿福二人不同吃不同住，甚至各自怀念心上人后，我便不想成亲了。若世间姻缘都是如此，为何还要成亲生育子女，祸害下一辈？是我们为人父母的对不住你。你阿父本有心上人，我也曾嫁于你大伯。奈何世家联姻，多是错综复杂，心寒无奈
，所以我们婚后并不和睦。不曾想，却因此害了你。而不婚很好，而若成婚，世间也难免再多一对怨偶。今日。我见你陪同程娘子查案，遇险时又神情紧张，难道不是中意他？自程娘子订婚后，而在都城女娘中，挑了又挑，拖了又拖，从也不得满意。起初也不明所以，现在思量，大概都不是他的模样了。但那又如何？一子慢，满盘皆落锁。便是他程少商今日成亲了，我袁山见的日子，终究还是要过下去不知岳飞深夜早晨前来，是为何事？子胜，你可知我为何帮你诈神小月侯，处置小月侯？为岳家，为圣上，为天下臣民。岳家有圣上。圣上有臣民，臣民有天下。这些与我何干？我是为了霍家，为了霍兄，更为了你，林不疑。我知道，你为了圣上处置我三兄守皇陵一事，心生不满。倘若你觉得……他一人之命，能换回你霍氏全族性命。我随你去杀。你不去，我去。彭坤，圣上已责令严查。博日便会给你一个交代。我和圣上都希望你能放下多年心结，安心成婚。你也该学着如常人一般生活。替你祸事全族，好好活着。身上上处置的对，小月侯手上并无祸事鲜血，况且月氏满门战死，只剩小月侯一只血脉。圣上念其功绩，不肯重罚，子胜能够理解圣上的良苦用心。子胜，延迟救援一事，是我岳氏欠你的。此事，我岳恒记一辈子，随时甘愿弥补。不必了，多谢岳飞。秉公处置，从今往后，子善再不需月氏弥补。但有些人犯下的过错，却是穷其一生也弥补不了的